dear learners we are again back with a new video on hypoxia and cyanosis in the first uh, this video will be in two parts in the first part i will be discussing about hypoxia and in the second part i will be discussing about cyanosis hello myself dr ravin yadav i am an assistant professor in the department of human physiology and biochemistry i welcome you to the today's video in this today's video we will be studying about what is hypoxia and its classification describe the mechanism of each category of hypoxia list the effects of hypoxia on the body and finally what is the treatment of hypoxia which is oxygen therapy and complications of oxygen therapy so we will be starting with the video on hypoxia hypoxia by definition is the reduced availability of oxygen to the tissues मतलब आपके बॉडी में पूरे अमाउंट में ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उस वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोक्सिया देर आर फोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कैन लीड टू हाइपोक्सिया द फर्स्ट इज ऑक्सीजन टेंशन इन द आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई द सेल्स तो ये फैक्टर्स हैं जो हाइपोक्सिया होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेंगे पहला फैक्टर है आपके बॉडी आपके आर्टरियल ब्लड में ऑक्सीजन का टेंशन कितना है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज पी ओ टू सेकेंड वॉट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड हाउ इज योर ब्लड फ्लोइंग दैट इज द वेलासिटी ऑफ ब्लड फ्लो एंड आर योर सेल्स बीन एबल टू यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन विच दिस सेल इज बींग ट्रांसपोर्टिंग नाउ we'll discuss about the types of hypoxia so depending on these four conditions there are four types of hypoxia hypoxic hypoxia anemic hypoxia stagnant hypoxia and histotoxic hypoxia these were the four conditions that is oxygen tension oxygen carrying capacity velocity of blood flow and utilization or availability of oxygen for the cells so according to this the hypoxias are being divided hypoxic hypoxia anemic stagnant and histotoxic h a s h now first we'll see about hypoxic hypoxia hypoxic hypoxia means decrease oxygen content in the blood because of this it is characterized by low oxygen tension in the arterial blood matlab aapke body blood jo blood hai usme oxygen ki matra hi kam hai so that leads to hypoxic hypoxia hypoxic hypoxia i'll repeat it means decreased oxygen content in the blood now this can be due to low oxygen tension in the inspired air matlab aap jo air inhale kar rahe ho usme hi oxygen ki kam hai to ye ye condition kab ho sakta hai high altitudes pe aap jab gaye ho when you are breathing in a closed air when the breathing gas mixture contains low partial oxygen jo aap cylinders ya isme jo breathing karte hain and if when there is respiratory disorders so these are the four conditions where low oxygen tension is there in the inspired air second is respiratory disorders which is associated with decreased pulmonary ventilation like asthma nervous and mechanical hindrance to respiratory movement as in poliomyelitis when there is depression of the respiratory centers and in pneumothorax तो so, ये चार कंडीशंस में जहाँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से आपका जो ब्रीदिंग है वो पैटर्न जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स एसोसिएट विद इन इन एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन लाइक एम्फाइसीमा व्हेन देर इज फाइब्रोसिस पल्मोनरी एडिमा न्यूमोनिया पल्मोनरी हिमोरेज वेन दी लंग्स इज बींग कोलेप्सड बाय सम ऑब्स्ट्रक्शन लैक ऑफ सरफैक्टेंट अब नॉर्मल प्लूरल कैविटी सच एज प्रेजेंस ऑफ एयर वॉटर एंड ब्लड दैट इज न्यूमोथोरैक्स हाइड्रोथोरैक्स एंड हिमोथोरैक्स रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट इज कार्डियक डिजॉर्डर्स इन विच इनफ ब्लड इज नॉट पम्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन सो दैट मीन्स हार्ट फेलियर दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑक्सीजन एवेलेबिलिटी एंड डिफ्यूजन आर नॉर्मल ब्लड बट ब्लड के नॉट बी पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट प्रॉपरली because of which the oxygen tension in the blood itself is low so these are the conditions where there is hypoxic hypoxia 
विल मूव फॉरवर्ड द फीचर्स आर अब इसमें देखेंगे हम कि ओ टू इन आर्टेरियल ब्लड रेड्यूस्ड है बाकी आपका ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ठीक है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो भी ठीक है ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं भी ठीक है अगर आप इस वक्त ऑक्सीजन देते हो उन्हें तो हंड्रेड परसेंट हाइपोक्सिया का रिजल्ट पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि उसका जो ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कम है तो अगर आप ऑक्सीजन दे देते हो तो वो नॉर्मल हो जाएगा सो द मोस्ट एफिशियंट एफिकेसी ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज सीन इन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया नाउ विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया दैट इज एनिमिक हाइपोक्सिया एनिमिक हाइपोक्सिया इज द कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज बाय द इन एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज योर बॉडी इज द ब्लड इज इन एबल टू कैरी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एवेलेबिलिटी इज नॉर्मल but blood is not able to take up sufficient amount of oxygen because of anemia so causes can be any condition that causes anemia which can be following ya to aapki rbc ka count kam hai ya hemoglobin ka content kam hai ya myth hemoglobin that is formation of altered hemoglobin takes place or combination of hemoglobin with gases other than oxygen and carbon dioxide सो so, ये कंडीशंस के वजह से आपका ब्लड में इन एबिलिटी टू कैरी अमाउंट इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर सो इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं पी ओ टू इन आर्टेरियल ब्लड नॉर्मल मतलब ऑक्सीजन नॉर्मल है बॉडी में कैरिंग कैपेसिटी रेड्यूस हो गई वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो भी ठीक है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज जितना मिल रहा है उतना तो भी यूज हो रहा है तो अगर आप उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी देते हो सिर्फ तो 75 परसेंट रिजल्ट है क्यों 75 परसेंट होगा क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी जब तक बढ़ाओगे नहीं एनीमिया कम्प्लीटली आप जब उसका नॉर्मल करोगे नहीं एच बी परसेंटेज या आर बी सी जो भी कॉम्पेटेज है तब तक एनीमिक हाइपोक्सिया का रिजल्ट 100 परसेंट नहीं मिलेगा थर्ड स्टैगनेंट हाइपोक्सिया एज दी वर्ड सजेस्ट स्टैगनेंट मीन्स एक जगह अटक जाना स्टैगनेंट हाइपोक्सिया इज दी हाइपोक्सिया विच इज कॉज बाय डिक्रीज वेलासिटी ऑफ ब्लड फ्लो मतलब ब्लड की वेलासिटी जिस मूव जिस रेट से ब्लड फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है दैट इज इट इज बींग स्टैगनेंट इट अकर्स मेनली ड्यू टू रिडक्शन इन वेलासिटी ऑफ ब्लड फ्लो इट कैन बी डिक्रीज इन कंडीशन सच एज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर आपका हार्ट पम्प करना बंद कर दिया है या बहुत कम हो गया है तो जिस वजह से ब्लड ही फ्लो नहीं होगा क्योंकि हार्ट ब्लड पम्प नहीं करेगा सेकेंड ब्लीडिंग हो रहा है हिमोरेज बिकॉज ऑफ दैट हिमोरेज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी इट इज बींग लॉस सो वो लॉस डी कॉम्पनसेट ही नहीं हो पा रहा है और ब्लड बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जाके वेस्ट हो जा रहा है सर्जरिकल शॉक वेन देर इज वैसोस्पाजम वैसोस्पाजम लीड्स टू वैसो कंस्ट्रिक्शन वैसो कंस्ट्रिक्शन लीड्स टू रिडक्शन इन दी वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इन केसेज ऑफ थ्रॉम्बोसिस एंड इन केसेज ऑफ एम्बोलिज्म so these are the conditions where there is velocity of blood flow reduced so ab humne dekh liya isme kya kya problem hai arterial hypoxia that is uh, sorry uh, stagnant hypoxia usme partial pressure of arterial blood normal hai oxygen carrying capacity bhi normal hai velocity of blood flow is reduced and utilization of oxygen by the tissues is normal jitna bhi aa raha hai utna to body utilize kar raha hai so if you give them 100% oxygen therapy so the utility is less than or the result is less than 50% because yahan pe aapko blood flow ki velocity badhani hai jis wajah se jo blood stagnant ho gaye wo move kar sake aur pure body mein blood ghum sake jisse wajah se oxygen ki utility badh jayegi to agar aap idhar oxygen dete ho to wo efficacy hai kya nahi it is only 50% efficacy now the last type of hypoxia that is histotoxic hypoxia it is the condition when tissue cannot utilize oxygen in spite of normal o2 supply the resulting hypoxia is called as histotoxic hypoxia matlab yahan pe oxygen aur velocity of blood flow sab 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 normal hai but tissue wo utilize nahi kar pa rahi ab kyun nahi utilize kar pa rahi hogi kyunki wo toxic ho gaya it means means it is altered or dead it occurs due to cyanide or sulfide poisoning 
these poisonous substances they destroy the cellular oxidative enzymes and there is complete paralysis of the cytochrome system so even if oxygen is supplied the tissues are not in a position to utilize it so here partial pressure of ox arterial blood is normal o2 carrying capacity of blood is normal velocity of blood flow is normal but the cells cannot utilize the oxygen by the tissues it is reduced तो अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन दोगे भी तो भी वो यूजफुल नहीं है क्योंकि वो यूज अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे नाउ वी कम अप टूवर्ड्स व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया आफ्टर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया तो हाइपोक्सिया का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हाइपोक्सिया मेनली अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली द हायर सेंटर्स सो इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया विल डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस ड्यूरेशन एंड द टाइप ऑफ हाइपोक्सिया आप कितने देर के लिए हाइपोक्सिया के लिए एक्सपोज हो और आपको कौन से चार में से कौन से टाइप्स का हाइपोक्सिया है सो विल क्लासीफाई द इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया इन टू टू टाइप्स इमीजिएट इफेक्ट एंड डिलेड इफेक्ट मतलब उसी वक्त तुरंत कौन से इफेक्ट्स दिखेंगे और थोड़े देर के बाद कौन से इफेक्ट्स दिखाई देंगे सो टू स्टार्ट विथ इमीजिएट इफेक्ट विल सी इफेक्ट्स ऑन ब्लड so hypoxia induces secretion of erythropoietin from the kidney erythropoietin increases production of rbc this in turn increases the oxygen carrying capacity of the blood so immediate effect mein kya dikhai dega body sense kar lega ki body mein oxygen utilization nahi ho pa raha hai jiske liye wo apne aap ko doshi thharata hai ki cells hi nahi honge to wo erythropoietin hormone kidney se एंजाइम्स के थ्रू सिक्रीट करने का काम करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इरिथ्रोपोइटिन देर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ आर बी सी एंड बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑफ आर बी सी दो मोर इंक्रीज अमाउंट इंक्रीज नंबर ऑफ आर बी सी विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विच वुड अल्टीमेटली हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट हाइपोक्सिया सेकेंड इज इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम इनिशियली रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज ड्यू टू कीमो रिसेप्टर्स बिकॉज दे सेंस दैट ओ टू ओ टू का सेचुरेशन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में इसके लिए उसको निकालने के लिए देर विल बी शैलो ब्रीदिंग एंड लेटर ऑन इफ दिस इज नॉट बीन कॉम्पेंसेटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रीदिंग रेट इज रेड्यूज इफेक्ट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पर पहले लॉस ऑफ एपिटाइट होगा नोशिया एंड वॉमिटिंग एंड द थर्स्ट इज इंक्रीज on kidney the urine is being alkaline alkaline in nature hoga effects on cns there will be depression loss of self control you will be rude disoriented there will be lack of coordination and weakness present so these are the effects of immediate effects of hypoxia we move towards the delayed effects of hypoxia delayed effects appears depending upon the length and the severity of exposure to the hypoxia so the person becomes highly irritable and develops symptoms of mountain sicknesses will study this mountain sickness in high altitude physiology which is at the end of this respiratory system topic so usme kya hota hai there is nausea vomiting depression of the senses weakness and you feel fatigue so these are the delayed effects of hypoxia now what can be the treatment of hypoxia so as the we have uh, seen in the table the oxygen therapy should be given but this oxygen therapy is 100% useful in hypoxic hypoxia in anemic hypoxia it is efficient to about 70 to 75% stagnant hypoxia may less than 50% but in histotoxic hypoxia oxygen therapy is not at all useful because even if you give them oxygen the cells cannot utilize those oxygen so oxygen therapy is indicated in hypoxia that is first kind of hypoxia which is very useful in acute and severe hypoxia especially when there is associated with dyspnea that is you cannot breathe or you are not able to breathe so there are two ways for administering the oxygen therapy first is by using oxygen tent this is very useful in children as they usually do not tolerate mask or cannula and it is also useful in administering hyperbaric oxygen you can see this oxygen tent isme bachcho ko dal do see this isme bachcho ko dal do kyunki wo mask aur ye nasal prongs nahi 
बेयर कर सकते वो बार बार निकालेंगे इसके लिए उसको एक ऑक्सीजन चेम्बर में डालना सेकेंड इज यूजिंग ऑक्सीजन मास्क विच इज यूजफुल फॉर अडल्ट ऑक्सीजन एंटर्स द मास्क एट अ हायर वेलोसिटी सो दैट ऑक्सीजन इज ड्रॉन थ्रू दी होल्स इन दी मास्क यू कैन सी दिस डायग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर के वजह से देर इज मास्क में वो एयर जा रहा है और देन यू आर एबल टू ब्रीथ सो दीज आर दी टू मेथड्स ऑफ गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी third one is by mechanical ventilator when your patient is semi conscious or he is not been uh, uh, kya bolte hai usko uska gcs score glasgow coma scale low hai to us condition mein hum ek mechanical ventilator dete hain with the help of endotracheal tube with the help of endotracheal tube and this is the mechanical ventilator machine jisme se artificially uh, with the help of cylinder oxygen pumps uh, at a set rate and frequency oxygen is delivered next is through a intranasal tube where a cannula is inserted into the nostril which is connected to the oxygen cylinder administration of oxygen through the cannula is useful in conditions in which hypoxia is drive is essentially and ye aap jo dekhte nasal prongs this is the fourth type of Giving the oxygen. पहला तो आपने देखा टेंट में डाल दो सेकेंड में मास्क ठीक है थर्ड वन वॉज वेंटिलेटरी और मैकेनिकल सपोर्ट एंड दी फोर्थ वन वॉज थ्रू दी इंट्रानेजल ट्यूब अब वॉट कैन बी दी डेंजर ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन थेरेपी इन पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हाइपोक्सिया रेस्पिरेशन इज मेंटेन्ड बाय रिफ्लेक्स स्टिम्युलेशन ऑफ साइनो एयरटिक बॉडी एंड सेंसिटिविटी ऑफ कीमो रिसेप्टर्स टू सी ओ टू इज डिमनिस्ड मतलब जो लोग क्रॉनिक सफरर हैं उनमें बॉडी ने एडजस्ट कर लिया है और ओ टू के सेंस जो उनको बार बार सेंस होता है कि ओ टू रिड्यूस हो गया इस वजह से हाइपोक्सिया डेवलप हो गया इसके लिए तब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो और सारे फंक्शन अल्टर कर दो तो ये सब एट द एंड ऑफ द क्रॉनिक डिजीज ये बॉडी यूज टू हो जाती है सो सडन रिलीफ ऑफ हाइपोक्सिया बाय ऑक्सीजन थेरेपी मे प्रोड्यूस हाइपो वेंटिलेशन विथ हाइपर कैपनी एंड अनकॉन्शियसनेस मे लीड टू डेथ सो उन क्रॉनिक पेशेंट्स में अगर आप 100% परसेंट ओ टू सडनली दे देते हो तो उस वजह से बॉडी का ये जो रिफ्लेक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो सडनली चेंज हो जाता है जिस वजह से पेशेंट और हाइपो वेंटिलेट होता है एंड देर इज हाइपर कैपनिया बिकॉज ऑफ विच ही मे लैंड इन टू अनकॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली ही वुड डाई सो यर वी कम्प्लीट द टॉपिक ऑन हाइपोक्सिया आई होप यू हैव लाइक दिस टॉपिक एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन साइनोसिस Thanks for watching the video. Thank you so much.